ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோட்டோமி கிரியேஷன் இன்றைக்கி நம்ம காரசாரமான பெப்பர் சேவு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அரை கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் எந்த கப்பல் அளக்குறீங்களோ அதில் அரை கப் எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் நான் வந்து மிளகை வந்து கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி ஒன்று ரெண்டாக உடச்சி போட்டிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் முழுசு முழுசாக இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப கடிபடும் ஸோ வந்துட்டு இப்படி போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி மிளகு காரம் மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு தேவைனா மிளகா பொடி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா வெண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் வெண்ணெய் சேர்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் கரடு முரடாக ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது அது கடிக்கிறதுக்கு அதோட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம சேர்த்த எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க வெண்ணெயோட நல்லா எல்லாமே மாவெல்லாம் கலந்து வர அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும் வெண்ணெய்க்கு பதிலாக காய்ச்சின எண்ணெய் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இந்த அளவுக்கு கலந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி கால் கப் அளவு தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிணைஞ்சிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அதிகமாக சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டோன்னா அது ரொம்ப லிக்யூட் ஆயிரும் அதனால் நமக்கு கோதுமை மாவு பதம் வேணுன்றனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சி பிசைஞ்சி நீங்கள் கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல கோதுமை மாவு சப்பாத்திக்கு பிசைஞ்ச மாதிரி ச பிசைஞ்சாச்சு இந்த அளவுக்கு திக்காக பிசையணும் இப்போ நான் வந்து மீடியமான துளைகள் இருக்கிற ஒரு அச்சு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஒரு குளக்கில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு லைட்டாக எண்ணெய் சேர்த்து சைடில் வந்துட்டு தடவி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஒட்டாமல் நல்லா வெளியில் வரும் இப்போ நான் பாதி மாவு எடுத்துக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு எடுத்து இந்த உலக்கில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம வந்து புழிஞ்சு விட்டுற வேண்டியது தான் நீங்கள் வந்து எந்த சைஸில் வேணும்னாலும் துளைகள் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து மீடியம் சைஸில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்துட்டு சூடான எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் வந்து சூடாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி மேலே எலும்பி வரும் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சுற்றிலும் புழிஞ்சு விடுங்க நல்லா அகலமாக புழிஞ்சு விடுங்க இந்த மாதிரி புழிஞ்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை நல்லா வேக விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ பின்னாடி பக்கம் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டதுக்கப்புறமா அந்த பக்கமும் நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வறுக்கலாம் நல்ல எண்ணெயோட சலசலப்பெல்லாம் அடங்கிருச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நல்லா வேகட்டும் இதை வந்து அடிக்கடி வந்துட்டு நீங்கள் கிளற வேண்டாம் லைட்டாக எல்லாமே நல்லா எண்ணெயில் முங்கியிருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துட்டு விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்துடும் பாருங்கள் இப்போ எண்ணெயோட சலசலப்பு எல்லாமே அடங்கிருச்சு நல்லா வெந்துருச்சு ஒரு முறுன்னு இப்போ இதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததான் நான் பெரிய துளைகள் இருக்கிறதுல ஸ்டார் மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அதில் நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதில் வேணுமோ பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்கிற துளையில் பண்ணும்போது நீங்கள் முழுசாக கூட மிளகு போட்டுக்கலாம் சிலர் வந்து மிளகு அப்படியே சாப்பிடுவாங்க சிலர் வந்து அந்த மாதிரி தூள் தூளாக இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் அந்த காரம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக பரவிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் உடச்சி காட்டுறேன் நான் எவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் இது வந்து நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடித்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு கிடையாது ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படாமல் டக்கு டக்குன்னு உடைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான காரா சேவு நீங்கள் பெப்பர் சேவு செய்யலாம் இது வந்து பட்டர் சேவு மாதிரியும் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜோட்டோ மிக்ரேஷனை கண்டிப்பாக ச